and that round is called made for each other ayyo adale adale inde aagraham ee ningal potti palasa undu set aaki varanalla theema idhi porame kaanikkunnathu mathram unda good job porame kaanikkunnathu thalli eduthu mathram illa ta ഞാനങ്ങനെ <laughs> 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 പണ്ടേയുള്ള ഭജനമാണ് അതിലാണ് ഗാന്ധിജി നമ്മുടെ ഒരു ബഹുസ്വര ഫ്രെയിം വർക്കിന് വേണ്ടിട്ട് ഈശ്വര അള്ള തേരോനാമം എഴുതി ചേർക്കുന്നത് അതേപോലെ കുറെ പാട്ടുകളിൽ കുറച്ച് അഡീഷൻ ഗാന്ധിജി എഴുതി ചേർത്താണ് പക്ഷെ ജയിലി ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് വല്ലതും കിട്ടി ജയിലിൽ പോകാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ എന്നെ അവസാനം കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഞാൻ മനസ്സിലായി മാവേലിക്കര പത്തനംതിട്ട എല്ലാ ജയിലും കണ്ടു കാക്കനാട് ജയിലിൽ ഇടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു പറയുന്നതിന് പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷങ്ങളോളം ഞങ്ങളുടെ ജയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജയിലിലെ ഇൻമേറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ജയിൽമേറ്റ്സ് ജയിൽമേറ്റ്സ് ഒന്നോ ജയിൽ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒന്നും പോകാൻ ചെയ്തു സന്തോഷം വെച്ചോളാം ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു ഫാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിപാടി തുടങ്ങിയ മുതൽ ഞാനും ഉണ്ട് ഞാനത് ക്രിമിനൽ ഡിഫമേഷൻ കേസ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇത് ചെയ്തില്ല ജിസ് ജോയ് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ഇവർക്കെതിരെ ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കാറെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എനിക്കൊരു കോൾ കിട്ടി ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ഒക്കെയാണ് പുള്ളി വിളിച്ചിട്ട് സിദ്ധിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാം സിദ്ധിക്ക് പറയും ആരാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം സിദ്ധിക് സാർ എന്നെ വിളിക്കുക ഞാൻ സിദ്ധിക്കാണ് പറയൂ എന്താണ് നിങ്ങൾ കാര്യം പറയാം സിനിമ അയ്യോ സിദ്ധിക് സിദ്ധിക് സാർ അറിഞ്ഞില്ല എന്ത് വിളിക്കണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പുള്ളിയെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു രസകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പബ്ലിക്കലി അങ്ങനെ ചലഞ്ച് ചെയ്ത ഒരാളെ ഏപ്രിൽ ഫുൾ ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ ഞാൻ പറയും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഇത്തവണത്തെ അഖിൽമാരാറിന് ആ ഒരു ഇതിൽ ചേട്ടനും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഖിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് പോകുന്നവരെല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരുപാട് നമുക്ക് എല്ലാവരും അറിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തൊരു റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാണ് അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ പൊട്ടി പാലസാണ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉത്തരം പറഞ്ഞോടുന്നത് ശരിയാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സ്ലേറ്റ് തരാം സ്ലേറ്റും വേണേന്ന് തരും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രാഹുൽ ദീപയുടെയും ദീപ രാഹുലിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം പറയട്ടെ ഇല്ലേ <laughs> 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 ആലോചിക്കാ <laughs> 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 ഗോദ്രാലാവും നടന്നു അതൊക്കെ വേണോ 
ഇത്തിരി വലുതാക്കി എഴുതിക്കോ കേട്ടോ ചെറുതാക്കി എഴുതാ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ കാണൂല ാണ് മറ്റേതെനിക്കറിയില്ല എന്റെ മലയാളത്തില് മോഹൻലാൽ ഹിന്ദിയില് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചോ വേറെ മലയാളം ഹിന്ദി ആ തിരിച്ചുപിടി ആൻസർ തിരിച്ചുപിടി ഞാൻ കാണട്ടെ മലയാളം മോഹൻലാൽ തമിഴാണെങ്കിലോ തമിഴ് കമലാസ് അതൊന്നുമില്ല ഹിന്ദി ഓക്കെ ഇപ്പൊ പറ ദീപ തിരിച്ചുപിടിച്ചോ കാണട്ടെ ദീപനെ കാണിക്കണ്ട മലയാളത്തില് ഒരുപാട് <laughs> 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 എനിക്ക് ഒരു ഫുഡേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എല്ലാ ഫുഡിന്റെയും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ഫുഡ് ഈ ഫുഡിന്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ ദോശ കഴിക്കുന്നത് ഈ ഫുഡിന്റെ കൂടെയാണ് ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്നത് ഈ ഫുഡിന്റെ കൂടെയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം കഴിക്കുന്നത് കോഫി കോഫി കേട് പപ്പടം കൂടെ കേട് പപ്പടം എണ്ണം ചർച്ചകളും <laughs> 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 ഏകദേശം 
നന്നായിട്ട് ഞാൻ കൂട്ടിയില്ല ഞാൻ ഒരു നൂറ് പ്രോഗ്രാം തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഗന്ധര സംഗീതം അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഗന്ധര സംഗീതം അവിടെ ഭയങ്കര വിലയാട്ടോ ഇവിടെ വില കുറച്ച് ഞാൻ കൂടുതലും പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ കുറച്ചു നാള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ചേട്ടൻ പിന്നെ ആ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇതിലേക്കും ഈ ഒരു ഞാനായിരുന്നു കൂടുതൽ ക്ലോസ് എന്നാലും അത് തെറ്റിപ്പോയി കുഴപ്പില്ല സമാധാനം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തായാലും അറിയായിരിക്കും സ്റ്റിൽ അതിപ്പോ നമ്മള് പറയുകയും ചെയ്തു അല്ലേ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ പിന്നെന്താ പി ജി ഫിലോസഫി എം എ എൽ എൽ ബി നമ്മുടെ സംസാരത്തിലൊക്കെ വരുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ബക്കറ്റ്ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ എന്തായാലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമല്ലോ അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാട്ടോ അല്ല ചുമ്മാതാണ് കേട്ടില്ലാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രതികരിച്ച ബുദ്ധി കൂടുതലാണെന്ന് ആർക്ക് അവിടെ അഹങ്കാരത്തിൽ ഒരു കുറവില്ല കേട്ടില്ലേ ലോങ് ടേം അല്ലല്ലോ അല്ല 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 പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു എന്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എടുക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം അത് എനിക്കിഷ്ടമാണ് ആൾക്കാരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക കുറെ നാളായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് നിർബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അത് എന്റെ സെറ്റ് ആക്കി വരണം എന്നുള്ളൊരു ഡ്രീമാണ് ഇതിലൊന്നല്ലെങ്കിൽ ഇടിയാണ് അല്ല ദീപയുടെ ലെവലിൽ എന്തെഴുതുന്നു ആലോചിക്കണമല്ലോ എല്ലാം എന്റെ തലേ കൊടുത്തു മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാം അറിയാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഞാന് പാട്ടുകൾക്ക് പൊതുവെ റീമിക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ പാട്ടുകൾക്ക് പൊതുവെ മാറ്റ സമയത്ത് പാട്ടുകൾക്ക് പൊതുവെ റീമിക്സ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ കവർ പാടാറുണ്ട് ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ ലിറിക്സിന്റെ റീമിക്സ് അതായത് കേട്ട പാട്ടുകളിലെ ലിറിക്സിന്റെ റീമിക്സ് ഒരു സാധനം പുറത്തിറക്കിയാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഒരു ഏഴ് എട്ട് പാട്ടുകൾക്ക് ലിറിക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ കവർ ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്ക് പാടാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം കൊള്ളുന്നതാണ് പാടാനുള്ള കഴിവില്ലാതുള്ളത് എം ജി സാറിന് പോലും എം ജി സാറ് ഇന്ന് നിൽക്കുന്നുള്ള റിയാക്ഷൻ ഓർമ്മ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ദൈവം കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല കുറെ ഏഴെട്ട് പാട്ടുകൾക്ക് എന്റെ ലിറിക്സ് മാറ്റി സെയിം ട്യൂൺ സെയിം കാര്യങ്ങൾ ലിറിക്സ് മാറ്റി 
പാരഡി മാത്രമാണ് പാരഡിക്ക് പകരം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് മറ്റേ ഒരു ഇമ്പ്രോവൈസേഷനും കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദീപേ കണ്ട തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് പാടിച്ചാലും കൂടെ മതി ഞാൻ കുറെ അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ മുകുന്ദ മുകുന്ദ കൃഷ്ണ മുകുന്ദ മുകുന്ദ എന്നൊരു പാട്ട് നമ്മുടെ ഹിമേഷേഷം ചെയ്ത ദശാവതാരത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു മലയാളം ഞാൻ എഴുതി അപ്പം പിന്നെ തൂവാന തുമ്പികളിൽ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാടിയാതെ ലിറിക്സ് ഞാൻ തരാം ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ആറ് ഏഴ് പാട്ടിന്റെ ലിറിക്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹരിവരാസനം എന്ന് പറഞ്ഞതില്ല അതിന്റെ വേറെ ലിറിക്കൽ ഞാൻ സാധനം എഴുതി കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ അതിലൊരു മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ രഘുപതി രാഘവ രാജാറാം എന്നല്ലേ ശരിക്കും അത് പണ്ടേയുള്ള ഭജനമാണ് അതിലാണ് ഗാന്ധിജി നമ്മുടെ ഒരു ബഹുസ്വര ഫ്രെയിംവർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈശ്വരല്ല തേരോനാമം എഴുതി ചേർക്കുന്നത് അതേപോലെ കുറെ പാട്ടുകളിൽ കുറച്ച് അഡീഷൻ ഗാന്ധിജി എഴുതി ചേർത്താണ് ലിറിക്സ് കുറെ കൂടെ മീനിങ് ഫുൾ ആക്കുന്ന സാധനം അപ്പം ഇന്ന് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും പാടിച്ചാൽ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് ഒക്കെ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഫുള്ള് പാട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡിന്റെ ബിറ്റ് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഒരു സാധനം ചെയ്തു അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ഇപ്പൊ ചേട്ടന് ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ എ ഐ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഭൂമല്ലേ പഠിക്കണം ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ അതാണ് ആദ്യം പിന്നെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ആ സെഗ്മെന്റ് തീർന്നിരിക്കാണ് ഒരു ചെറിയ പോയിന്റിനാണെങ്കിലും രാഹുലും ഈശ്വർ പറയുമ്പോ ഒരു ഗുമ്മി ഓക്കെ ഇനി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് തരട്ടെ തന്നോളൂ അല്ല അത് അത് ശരിക്കും ഇതിപ്പം മോഹൻ കുമാർ ഫാൻസ് എന്നൊരു സിനിമയിലെ കുഞ്ചാക്കോൻ എനിക്ക് അതിന് ഭയങ്കര സംഭവം ഉണ്ട് എനിക്കത് പലപ്പോഴും പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് വേറെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതായത് ഈ സിനിമ എന്നെ കാണാൻ വിളിച്ചിരുന്നു എനിക്ക് താങ്ക്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്നു ഞാനത് കണ്ടത് മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിനാണ് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം വെറുതെ ഒരു ഏപ്രിൽ ഫുൾ പ്രാങ്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ അടക്കം ഇട്ടു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞാനത് ക്രിമിനൽ ഡിഫമേഷൻ കേസ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് ഇങ്ങ് ചെയ്തില്ല ജിസ് ജോയ് കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ ഇവർക്കെതിരെ ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടു തമാശ കിട്ടതാണ് സാധനം ഭയങ്കര വൈറലായി ഒരുപാട് എല്ലാം എല്ലാ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ ചാനൽ കവർ ചെയ്യുകയും മറ്റും ഒക്കെ ചെയ്തു ഭയങ്കര വാർത്തയൊക്കെ ആയി എന്നെ ജിസ് പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ അടിച്ചു വെച്ചു രാഹുൽ നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സോറി കേട്ടോ നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് കുറച്ച് ഭയങ്കര ഞാൻ സീരിയസ്നെസ് വിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ജസ് ഇല്ല വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപത്തെ ഞാനൊരു കാരണവശാലും ക്ഷമിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര പഞ്ച് ഡയലോട്ടിരുന്നു വൈകിട്ട് ആവട്ടെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നീ എന്തോ എന്നോട് ഇങ്ങനെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താ ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞാടുന്നു അപ്പം ഒരുപാട് പേര് ജിസ്സിനെ കുഞ്ചാക്കോ പോകാൻ അവരൊക്കെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എനിക്കൊരു കോൾ കിട്ടി ഭയങ്കര സർപ്രൈസിങ് ആയിരുന്നു പുള്ളി വിളിച്ചിട്ട് സിദ്ദിഖാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സിദ്ദിഖ് പറയൂ ആരാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം സിദ്ദിഖ് സാറിനെ വിളിക്കൂ സിദ്ദിഖ് സാറിനെ വിളിക്കൂ ആ സിദ്ദിഖെ പറയൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സിദ്ദിഖാണ് പറയൂ എന്താണ് നിങ്ങൾ കാര്യം പറയും ഞാൻ സിനിമ തരാം അയ്യോ സിദ്ദിഖ് സിദ്ദിഖ് സാറെ അറിഞ്ഞില്ല എന്ത് വിളിക്കണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പുള്ളിയെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു രസകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പബ്ലിക്കലി അങ്ങനെ ചലഞ്ച് ചെയ്ത ഒരാളെ ഏപ്രിൽ ഫുൾ ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ കോള് വന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര രസകരം ഞാൻ ഏപ്രിൽ ഫുൾ പ്രാങ്ക് ചെയ്തു ഈ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് തരട്ടെ അല്ലെ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേക്ക് ഒക്കെ കണ്ടു ബേർഡേടെ എന്തോ അത് എൻജോയ് ചെയ്ത ആൾ എന്തിനാണ് സിനിമക്ക് കേസ് കൊടുത്തില്ല അത് വൈകിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു അത് ഏപ്രിൽ ഫുൾ സിദ്ധിക് സാർ സിദ്ധിക് സാർ വിളിച്ചത് അങ്ങനെ പബ്ലിക്കലി ഏപ്രിൽ ഫുൾ ആക്കാൻ ഒരു കറേജ് കാണിച്ച് തന്നെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ ഒരു സംഭവം മുമ്പ് ഉണ്ടായത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ബർത്ത്ഡേക്ക് മോഹൻലാൽ
എനിക്ക് ആകെ ചെറിയൊരു വേറെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാലേട്ടാ എന്ത് പറയണമെന്നറിയില്ല ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ സജീവ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അങ്ങനെ സജീവ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ബർത്ത്ഡേ വിഷ് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബെഡിന്ന് ചാടി എണീറ്റ് നോക്കി ഇവരെ ഇവരെ ഇവരുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ലാലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടോ ഞാനതിന്റെ സജീവനെ പിന്നോട് സജീവ് പറഞ്ഞിട്ട് തരണ്ടേ മോഹൻലാൽ ബർത്ത് വിഷയം വിളിക്കുമ്പോ ഞാൻ വളരെ കാശ്ലി ആ ലാൽ പറയൂ ഞാൻ എവിടെയോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ലാലേട്ടൻ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഞാനൊരു ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു തൂവാന തുമ്പികൾ അഡിക്റ്റ് ആണ് അതായത് തൂവാനത്തുമ്പൽ സിനിമ ഉണ്ടെന്നല്ല തൂവാനത്തുമ്പികളുടെ ഒരു തൂവാനത്തുമ്പിൽ കാണാത്ത ആൾക്കാരും കിരുതരം ദേഷ്യാണ് എന്റെ ഓഫീസിൽ ശരിക്കും തെറ്റാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ ഓഫീ ഓഫീസിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഞാൻ എന്തോ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു തൂവാനത്തുമ്പികൾ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യത്തോടെ ഞാൻ നോക്കി തൂവാനത്തുമ്പൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് തൂവാ അല്ല മോഹൻലാലിന്റെ എല്ലാ മമ്മൂട്ടി സാറിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മോഹൻലാലിനെ ഇഷ്ടമാണ് സുരേഷ് ഗോപി ഇഷ്ടമാണ് ദിലീപേട്ടിനെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ പൃഥ്വിരാജിന്റെ വലിയൊരു ഫാനാണ് കാര്യം പൃഥ്വിരാജിനെ പോലെ ഒരു യങ്സ്റ്റർ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ വേണം കേരളത്തിന് ഇനി ഒക്കെ ഒരു പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഓസ്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന പൃഥ്വിരാജ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ വലിയൊരു ഫാനാണ് ഫഹദ് ഫാസിൽ അഭിനയം ഭയങ്കര എല്ലാവരും ഇഷ്ടമാണ് അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷേ ലാലേട്ടൻ അഡിക്റ്റ് ആണ് ലാലേട്ടൻ ൂവാനത്തുമ്പികളൊക്കെ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഹോം തിയേറ്റർ ഉണ്ട് ഇടക്കിടയ്ക്ക് അല്ല ശരിക്കും ലാലേട്ടന്റെ അല്ല തൂവാനത്തുമ്പി ലാലേട്ടന്റെ ഞാൻ പറയണത് ഞാൻ മരണ ഫാനാണ് ലാലേട്ടന്റെ പക്ഷെ തൂവാനത്തുമ്പികളുടെ ആത്മാവ് ക്ലാരയാണ് അതാണ് അതിന്റെ സത്യം ക്ലാരയാണ് അതിന്റെ പഞ്ച് ഇത് കേൾക്കുന്ന അല്ല അതുകൊണ്ടല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ ഓഫ്കോഴ്സ് എന്താ പറയുക മണ്ണാറത്തൊടിയിൽ കുടുംബവും സാധനങ്ങളും എല്ലാം ഭയങ്കര ഇതാണ് ലാലേട്ടന എന്റെ ഒരു ഹൃദയമാണ് ജയകൃഷ്ണൻ മണ്ണാറത്തൊടിയിൽ ജയകൃഷ്ണൻ എന്റെ ഹൃദയമാണ് പക്ഷെ ക്ലാരയാണ് അതിന്റെ സോൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ തൂവാനത്ത് വീട്ടിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ ക്ലാര ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മാജിക്കൽനെസ് ഇല്ല അത് പത്മരാജൻ എന്ന പ്രതിഭയുടെ ഭയങ്കര ഒരു ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലും വായിക്കും അങ്ങനെ തൂവാനത്തുമ്പികളുടെ ഒരു അഡിക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ തൂവാനത്തുമ്പികൾ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ചിമ്പുവിന്റെ തമിഴ് വിനയ് താണ്ടി വരുവായ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ചില ഞാൻ ആമ ഫിലോസഫർ ഹി ഈസ് റൊമാൻറ്റിക് അറ്റ് ഹാർട്ട് ഓക്കേ പുറത്ത് കാണിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഓക്കേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ക്ലാര ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയങ്കര ലോല ഹൃദയം ഉള്ള ആളാണ് ലോല ഹൃദയം ഒരിക്കലും അല്ല ഞാൻ പോയിറ്റ് ആണ് ഹി ഈസ് കവിതകൾ എഴുതാറ് വെളിയിൽ കാണിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കവിതകൾ എഴുതാറുണ്ട് വെളിയിൽ കാണിക്കാറില്ല ഓക്കേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു ലിറിക്കൽ ആൽബം ചെയ്താലോ ഒരുപാട് സീക്രറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് ഇത്രയും അത് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും വർഷം കൂടെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു അലമാര ഉണ്ട് ആ അലമാര ഇതുവരെ തുറന്നിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഈ തെക്കിനെയൊക്കെ തുറക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അതിങ്ങനെ തുറക്കാതെ വെച്ചിരിക്കാം തൊട്ടുണ്ട് അതായത് സ്കൂൾ കാലം തൊട്ട് എന്റെ എല്ലാ എന്റെ എല്ലാ എന്റെ എല്ലാ പഴയ ഡയറി സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ഇതിനകത്താ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തുറക്കാത്ത അത് തുറന്നിട്ടില്ല അത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കാണല്ലോ അമ്മയ്ക്കാണല്ലോ ഒക്കെ നല്ല പണി കിട്ടും എങ്ങാനും തുറക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് വേറൊരു ഇതിലിട്ട് അത് പൂട്ടി ഞാൻ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഭയങ്കര സീക്രട്ടീവ് ആയ പേഴ്സണാണ് ചേട്ടന്റെ ഒന്നും നമുക്ക് ഉള്ളിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എങ്ങും നമുക്ക് ഒന്നും കാഴ്ചക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടൻ പറയുന്ന മാത്രമേ കാണാൻ ഭയങ്കര സീക്രട്ടീവ് ആയിട്ട് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് നമുക്ക് ഹോം ടൂറിൽ അത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആക്കിയാലും വേറെ ഫ്ലാറ്റിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസാനുണ്ടല്ലോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താന്നറിയോ കൊറേ ഇടി പിടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ സാധനം തുറക്കും അപ്പൊ മറ്റേ ഉർവശി കടിഞ്
അതിന്റെ തക്കൽ വേറെ സാധനത്തിൽ പൂട്ടി വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഫൈനലി ഇന്റർവ്യൂ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഐ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് യു 30 സെക്കൻഡ്സ് ആ 30 സെക്കൻഡ്സിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി താങ്കൾ സംസാരിക്കണം ആൻഡ് ദി സബ്ജക്റ്റ് ഇസ് ജയിൽ വാസ ജയിൽവാസം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ഒരിക്കലും ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ അത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിന് വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ജയിൽ ഭയങ്കര ഒരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാര്യം രാവിലെ ആറരയ്ക്കോ ഏഴരയ്ക്കോ എണീക്കുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി ഒൻപതര പത്തര വരെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കും നമ്മളുടെ ആന്തരികത തിരിച്ചറിയാനും ആന്തരികതയിൽ നമ്മൾ പോലും അറിയാതിരുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ബഹുസ്ഫുരണം എന്താണെന്ന് വരാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മികച്ചൊരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ പത്ത് ദിവസത്തോളം ജയിലിൽ കിടന്നിരുന്നു എൻ്റെ ലൈഫിലെ വളരെ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് മലയാള ദിവസത്തിൽ നൂറ് ദിവസത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു സമാനമായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അത് ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് അതൊരു ജയിൽ മോഡലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സോ എല്ലാവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചിരിക്കണം അത് ജീവിതത്തിലെ സെൽഫ് റിഫ്ലക്ഷന് വേണ്ടി സ്വയം തിരിച്ചറിവിന്റെ ഒരു മേഖലയാണ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ ജയിലിൽ ഭയങ്കര ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ജയിലിൽ പോകുമ്പോൾ ജയിലധികൃതർ ഭക്തിഗാനം ഒക്കെ വെച്ചിരുവായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി ശബരിമല പ്രൊട്ടസ്റ്റിന്റെ അല്ല അവർക്കറിയാം പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സിനെ ആ രീതിയിലേക്കാണോ പാകിട്ടും ഇനി അതും അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്ത്രീകളോട് അപമര്യാദയെ പെരുമാറി സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിച്ച് വരുന്നവരെ ഒഴിച്ച് എല്ലാരെയും ജയിൽവാസികൾ കാര്യമായിട്ട് സ്വീകരിക്കും അതെ അത് എല്ലാ സ്ത്രീകളും കേട്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യം അതല്ല അത് സത്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജയിലിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം പെൺകുട്ടികളെ ഉദ്രവിച്ചു വരുന്ന ഒരു പയ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അതിന് പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു പോയെന്ന് പോയി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ജയിൽവാസികൾ വേണേ എടുത്തിൽ ഇടിക്കും അവരുടെ ദേഷ്യം തീർക്കാൻ പക്ഷേ എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയുണ്ട് നീ ഒരാളെ കൊന്നിട്ട് വാടാ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ ആരും അടിച്ച് കൊന്നിട്ട് വരണോ നല്ല പക്ഷേ ആ സ്ത്രീകളോടുള്ള ബഹുമാനം ജയിൽ പുള്ളികൾക്ക് പോലും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്പയറിംഗ് തിങ് പക്ഷെ ജയിൽ ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് വല്ലതും കിട്ടി ജയിലിൽ പോകാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ എന്നെ അവസാനം കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സാറേ മാവേലിക്കര പത്തനംതിട്ട എല്ലാ ജയിലും കണ്ടു കാക്കനാട് ജയിലിൽ ഇടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ജഡ്ജി അത് കേട്ട് ചിരിക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പ്രൊട്ടസ്റ്റിനൊക്കെ ആയിട്ട് ജയിലിൽ പോകുന്നതിന് ഒരു തെറ്റുമില്ല ഒരു ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ജയിലിൽ ഒന്ന് കിടക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഒരുപാട് പേര് കള്ളക്കേസിനും വന്ന് കിടക്കുന്നവരാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്ന ഒരാൾ ഇതേപോലെ വീട്ടുകാർ ചതിച്ചിട്ട് വന്ന് കിടന്നതാണ് പറയുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷങ്ങളോളം ഞങ്ങളുടെ ജയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ജയിലിലെ ഇൻമേറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ജയിൽ മേറ്റ്സ് ജയിൽ മേറ്റ്സ് എന്നോ ജയിൽ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു സി അതൊരു അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിയിട്ട് പോയി കിടക്കണം എന്നല്ല പ്രൊട്ടസ്റ്റിനെ ഒക്കെ നമ്മളെ കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ ജയിലിൽ പിടിച്ചിരുന്നു അതായത് ജാമ്യം കിട്ടുന്നവരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസിനെ ഇത്രയും എന്താ പറയുക ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് ലൈഫിന്റെ ബിഗ് ബോസ് ഓൾറെഡി ഇവർ നമ്മുടെ ഈ ടീമാ ചെയ്തത് ബിഗ് ബോസ് ചെയ്തവരെല്ലാം മലയാളീസിന്റെ ടീം തന്നെ ഇതും ചെയ്യുന്നത് എന്റെ മോള എന്റെ മോളാണ് ഇതും ചെയ്യുന്നത് എന്റെ മോള തന്നെ മലയാളി ഹൗസും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വർഷം പക്ഷേ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് നേരെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഖിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് പോകുന്നവരെല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരുപാട് നമുക്ക് എല്ലാരും അറിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന വഴിക്കൊക്കെ കണ്ടു ഫ്ലെക്സുകൾ എന്തോരം ഫ്ലെക്സ് ആണ് അഖിൽ ഭയങ്കര ഫാൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എന്റെ വിചാരം മൊത്തം നമ്മളിതൊരു ഭീകര സീരിയസ് കോൺവെർസേഷൻ ആയി അനർഗ് നിർഗളം എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത വാക്കുകളുടെ ഒഴുക്കായിരിക്കും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ അറിയും ഇതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ പഠിച്ചെടുക്കും ഞാൻ കാണുന്ന ഇന്റർവ്യൂസിലൊക്കെ രാഹുൽ ഈശ്വർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതിലും ബെറ്റർ ആണ് ശശി തരൂരിന്റെ വാക്കുകൾ സാറിന്റെ വാക്കുകളൊക്കെ പക്ഷെ യു ഗൈസ് വെർച്വൽ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ആൻഡ് താങ്ക് യു